ընդհանրապես ընդունված մեթոդոլոգիայեր եւ որ իշխանության եկած ուժը իր գործունեությունը անփոփում է 100 օր հետո իհարկե դա այն դեպքերում էր եւ որ իշխանության եկած ուժը ունի բավականին երկար ժամանակ ասենք մոտ 5 տարի եւ դրա համար 100 օրը այդքան երկար ժամանակաշրջան չէ 100 օր հետո տրամա բանական էր բայց հաշվի առալով այն հանգամանքը որ այս կառավարություն ժամանակավորը եւ հաջորդ տարի ապրիլ մայիսին տեղնորնելու ընտրություն էր բնականաբար պետք էր սпасել 100 օրը փորձագիտական շրջանակներում դա համար շատերը արդեն իրենց գնահատական են տալիս սпасելով 100 օրի սա 100 օրը կապված իմ այնչ կոնկրետ վերաբերում է վարչապետի 100 օրվա գնահատականը եւ հանրավակի ձևին ինչո են տրված այդ տեխնոլոգիան հենց հանրավակում հանրավակը ինքը իրացիոնալ զգացմունքային հարթակ է այսինքն բոլոր եւ եղել է քանրավակներում բոլոր գիտեք երբ որ գնում է քանրավակ այնտեղ ավելի շատ զգացմունքներն են իրենց ցույց տալիս քան պարզ տրամաբանությունը բացառությամբ կոնգրեսի հանրավակից երբ որ առաջին նախագահն իր քաղաքագիտական վելությունները անում ոտե իրո գնում է լսելու այդ վելությունը բացառությամբ այդ դեպքերին այսինքն այդ կոնկրետ հանրավակներին մնացած բոլոր դեպքերում ոգ է քանրավակը գնում է հիմնական այդտեղ խոսում է կողքիների հետ մի հինգ ռոպե լսում է ինչ է խոսում հիմնական այսպես ասած այդքան էլ ուշադրություն չէ որտեղ տեղը հարմար չի հասկանալու համար ոտեւ երբ որ դուք ներկայացնում եք ձեր 100 օրվա գործունեությունը պետք է ասենք մի հատ շահագրգիրումը մարտը պետք է մի հատ լսի ինչ փաստեր եք բերում մի հատ տրամաբանություն ենթարկի վելություն տա հնարություն նա հարցեր տալու ընդհանրապես աշխարհում ինչպես են ընդունված 100 օրը ներկայացնել իշխանը իշխող որում են ղեկավարներ նախագահ կլինի կամ վարչապետ կլինի հիմնական ընդունված է մի քանի տարբեր ձևերում բայց սկզբունքը մեկն է փակ տարածքում այսինքն սրահ կլինի ասենք աշխատասենյա կլինի դալիչ կլինի կամ փակ էլի փակ տեղում հրավիրում են կամ իր կուսակցության ակտիվիստներին հրավիրում են կամ լրատվամիջոցների ասենք առավել հայտնի հերուստա լրագրողներին են հրավիրում հերուստան կերություններին են հրավիրում 5 6 7 հոգու եւ նրանց նրանց առջև հաշվետություն են տալիս ինչու որ որպեսի լրագրողները կարողանան հարցեր տալ ասենք եթե դու ինչու մի բան ես ներկայացնում լրագրողը կարողանաք ես հարցեր տալ սա տարամը սա ընդունված ձևն է բայց վարչապետի կողմից հարավակային տարբեր տարբերակ անտրվել է մի իմ կարծքով մի 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 երկու երեք սկզբունքներից որոնցից մեկը հետևյալն է վարչապետը դանով ուզում է ցույց տալ որ հեղափոխությունը շարունակվում է իսկ իրական պետք է որ ավարտված լինի արդեն իսկ ինքը ուզում է ցույց տալ որ հեղափոխությունը շարունակվում է որ ինքը նույն այն պայքարողն է ինչ որ կար մայիսին այսինքն ապրել այդ այդ ժամանակաշրջանը իսկ ինքը կապը ժողովրդի չի կտրվել իսկ կապը ժողովրդի կարել է պահպանել լրի այլ սկզբունքներով որովհետև սա առաջին հեղափոխությունը շարունակվում է երկրորդ գիտեք ինչ շատ դեպքերում հենց գնում ես իռացիոնալ այդ հարթակ ընտրելու նաև այն պատճառով որ դու ճունես ռացիոնալ փաստարկներ շատ դեպքեր մեր դրա համար են օգտագործում այս թակնված բանը դու ճունես ռացիոնալ ինչո բան ասելու դու ավելի շատ հենվում ես եկածների տրամադրություններ այսինքն զգացմունքային ձևով անկալելու վրա այսինքն ինչ որ դու ասում ես դրանք զգացմունքային ձևով են անկալում եւ խիստ չի լինում սա երկրորդ տարբերակն է այսինքն դու ուղղակի ասելիք ճունես պարզ ասած սա երկու դրա համար են ընդունվում այս դրա համար են ընդունվել այս հանրավակային ձև այսինքն հեղափոխությունը շարունակվում է եւ երկրորդ էլ գիտես որ ընդ դեպքից ոչ ոքեր չի լսելու առավելուս առավելուս սա բավականին մեծ հրապարակ է մի քիչ լախուցի կամ որ լավ չլի դինամիկներ եթե լավ չեն դնում ընդհանրապես լավ չի լսվում մի քիչ հերվից եթե ասենք բանախոցից մի քիչ ավելի հերվեց կանգնում մարտի գնում գալսեն ընդհանրապես դու չես լսում այսինքն ստեղ արդյոց զգացմունքային բան է խոսելու այ այս երկու պահերն են հեղափոխությունը շարունակվում է եւ քեզ որ հարցը չտանել է սա երկուսը այս երկու պահ տրամաբանական կլեր եթե վարչապետը 100 օրը անփոփեր ինչ որ մի փակ սրահում մամուլի ակումբում կամ իր աշխատասենյակում հրավիրելով լրագրողների եւ նրանց մի քանի լրագրողներ ոչ թե 30 40 հոգու այ ասենք հերոստան կերության մի քանի լրագրողների եւ ինքը իր փաստակներ ներկայացներ եւ դա ում են հերացակվեր սա ինչու համար է ընտրված հիմա կոնկրետ իր 100 օրվա այդ կապված գնահատականը ինչպես եւ նախորդ անգամ բազմաթ եւ այս ակումբում եւ տարբեր ուրեմն են լրատամջոցների տված հարցազուսեն միշտ նշել ենք այս կառավարության ամենաթույլ կողմը այն է որ այս կառավարությունը այդպես էլ չունի 
Հայաստանի զարգացման վերաբերյալ պատկերացում, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը 10-15 տարվան հերանկարային տարվան կատարվածքով, այսինքն Հայաստանի հերանկարային զարգացման այդ կոնցեպցիան չունի եւ այդպես էլ չմշակվեց Ոգի չերված թե Հայաստանը լավ 10-15 տարի ինչ ինչ տեսք է ունել ուտանտեսությունը քաղաքանամակարգը պետական կառավարման համակարգը սահմանադրությունը հարաբերությունները սնկարտակին երկն այդ այսինքն այդ հերանկարային զարգացման ծրագիր ինքը չունի կառավարությունը իշխող քաղաքական ուժը ընդամենը օրվա տակտիկական հարցերը լուծելով է ընդամենը զբաղված ունեք ես հարցը լուծենք են հարցը լուծենք եւ հիմնականում ներկայացվում որպես կոռուպցիոն այս պայքար կոռուպցիայի դեմ չեն զրանալ կանդադարանք որքանով է դա կոռուպցիա բայց ամենամեծ թերությունը դա է այս եւ ավելին ոչ միայն ճունի հերանկարային զարգացման կոնցեպցիա ավելին հերանկարային զարգացման կոնցեպցիայի շուրջ անգամ քննարկումներ չկան չի կազմակերպել այ հավաքեր ինչ որ մասնագետերը ասեր այստամ տնտեսության ոչ ճուղ են պետք որ զարգանան Հայաստանում սահմանադրության ինչ փոփոխություն են պետք անել սահմանադրություն ոտե գիտեք չէ վարչապետը իր հարցազրույց տեսեց մեկում նշեց որ պետք է սփյուրկա հայ որոշ գործիչներ որպեսի կարողանան Հայաստանում գործունեություն իրականացնել դա մեր անհրաժեշտ է սահմանադրության փոփոխություն այսինքն սահմանադրության փոփոխության մի կետ է նշեց իր պատճառավանությամբ դնեք մի կողմ դա ճիշտ է սխալ ուղակ այդ մի պատճառը բերեց իսկ արդյոք այդ մի պատճառն են ամենը անհրաժեշտ սահմանադրությունը փոխելու սահմանադրությունը փոխելու ուրիշ պատճառներ չկան չէ որ կան ասենք սուպեր վարչապետ ինստիտուտը պետք է դա փոխել թե չպետք է փոխել չնայած վարչապետը նշեց չէ որ պետք է բալանսավորվի կառավարության եւ ազգային ժողովի միջև այդ ուժերի հարաբերակցությունը արդյոք սա համար չպետք է փոխել սահմանադրությունը բայց դրա վերաբերող քննարկումներ չկան ընդհանրապես սա երկուս այս ինքն եթե դիտարկում եք սա է ամենամեծ տեսությունը կառավարությունը ունի հերանկարային զարգացման ծրագիր եւ այդ ծրագրի շուրջ անգամ քննարկումներ չի իրականացնում այսա ամենամեծ տեսությունը կառավարության արտակին քաղաքականության մեջ դա արդեն ըստը կարող ենք ասել որ մեղ մասած անհաջող է մեղ մասած անհաջող է ինչու գիտեք ինչ երբ որ լսում եք վարչապետի հարցազրույցները ինչ իշխանության գլուխ է կա վարչապետը թիմակիստերով առաջին ու բազմաթիվ անգամ կարկնված թեզն է մենք չենք փոխում մեր արտակին քաղաքականության վեկտորը լավ հասկացանք մի անգամ ասաց հասկացանք մենք չենք փոխում ընդունում ենք մնում ենք իհատ իհատամը մնում ենք հապկում խանթի չկա եթե գտնում եք այդպես է պետք գործը խանթի չկա լավ մի անգամ ասաց հասկացանք բայց ինչ կարիք կա ամեն տեղ որտեղ որ գնում են ցանկացած լրատամիջոցին որ հարցազրույց են տալի նույն թեզը կրկնել գնում են բրյուսել նույնը ասում են հարցազրույց են տալիս նաստայշի վրա մեդ հավան հաղորդման նույնը ժանանիմցով այն հարցազրույց են տալի նույնը ասում են հարցազրույց են տալի էխո մոսկվային նույնը ասում են հարցազրույց են տալիս ֆրանսիական միջազգային այդ ռադիոկայանին նույնը ասում են մի թե վարչապետին կամ մի թիմակիստերին թվում է որ եթե իրեն կանթատ ասեն որ մենք ռուսաստանի հավատարիմ դաշնակիցներն են ապա ռուսաստանը բավարարվի դրանով ասի դե որ այդքան ասում են ուրեմն այդպես է եկեք ճնշում չգործադրենք բայց մենք տեսանք չէ որ ճնշում եղավ ռուսաստանի արդգործ նախարարը տեսակետ հայտնեց հայաստանի ներկայական ու դատայրավական բնույթ գործընթացների վերաբերյալ մեկ ոմ դնենք ինչու ասաց եւ այլ եւ դա ուրիշ կնարկում հարց է բայց ասես չէ դա նշանակում է որ իշխանությունների կողմից այդ թեզեր որ բազմաթիվ անգամ կրկնվել է որ մենք ռուսաստանի հավատայում դաշնակից ենք դա չաշխատեց այսինքն ռուսաստանը դա հաշվի ճառավ խառնվեց հայաստան ներքին գործի ներքին գործերին բայց դրանից հետո նորից արտակին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը ելույթերում եւ նորից կրկնում է որ դա ասենք ինչ որ տեղն են դատական գործընթացները չպետք է կապել արտակին բնագավառ հետ որտեղ արտակին բնագավառում մենք բան այդ պապանում ենք մեր նոր մեր հին գիծ այսինքն մենք հավատարում ենք ռուսաստանին ու հարց է առաջանում լավ եթե դու 10 անգամ ասացի այդ նախդասությունը բայց դրանից հետո ռուսաստանը ալի խառնվես չէ ուրեմն չհավատաց ինչու ես 11-րդ անգամ նույն ասում ասկամ էլ որն է անգամ այդ նույնը միտքը կրկնելու իմ մասը մի թե իրանք ցում է որ եթե այդքան ասացին լավրովը կամ ասենք հա պուտինը մարդիկ որոնք միջազգային դիվանության մեջ գերազանց են բարձր կլասի այդ օթաչուներ են այսպես ասենք պետք է հավատան քո խո ազնիվ խոսքին ու չմիջամտ են հայաստանի ներքին գործ այդ միջամտեց ինչ է լավրովը միջամտեց նշանակում է դերակատարություն չունեցավ քո ասացը բայց ինչու ես նորից կրկնում այլ էլ արդգործախարության մակարդակ ու իմ մասը որն է այդ մեկ արտակին քաղաքականության մեջ երկրորդը դե գիտեք բրյուսելյան այցը որ ուղարկի 
պարտություններ, որոտը գնալ բրուսել, ասել, որ գիտեք ինչ ես Հուսաստանին դաշնակիցն եմ, այն դեպքում, եվ որ բրուսել եմ հավակված են եվրամյության հեկավոն է, որոնցից մի կանիսը ուղարկի բուծինի անձնական թշտամիներն են։ Արդեն երնելա, որ իշ խանդիներից, եվրոմյություն Հուսաստան դա մեր գործը չէ, բայց ուղակի թշտամական հարաբերություններն են։ Եվ գնաց այդ շրջապատում ասեց ես Հուսաստանի հավատայում դաշնեքիստ եմ, ու դրենց որակարկ այս, բանակցությունների կաղական որակարկը որն է, պողտ ուր որտև իմո թեղափոխություն է եղել, կերենք ինչ այդ նույն տեխնոլոգյան, տեխնոլոգյան չէ, մետոդոլոգյան, ոգտագործում ծանկարմ է երկին ներկահակական գործ ընթացը վաճարել եվրոմյությանը սկեզվում գնում են, իմ այլ չեն ուզում։